Ay, es la carrupa de ¡Uh! No con el franco. ¡La car! In this video, we visit the famous jetty in Swakopmund and we show you where to buy some decent donuts. The old Herero is called Swakopmund Ochuzonji. That means place of seashells. In German, Swakopmund means mouth of the Swakop River. Swakop is derived from the native Kuku language that was pronounced Zuachaup. In Swakopmund, if you take any road going in a western direction, you're going to the sea. In this case, this road is Sam Yoma Avenue. The old name was Kaiser Wilhelmstrasse during the colonial era. In front there, we're going to take a left into Strand Street and then we're going to drive up to the jetty. Here is Strandstraat as the path that so along the sea afloop. And the jetty is not so far on the right side for us. Thank you very much for all your wonderful comments and your likes, your subscriptions. We really appreciate it. Come with us and let us show you something interesting today. This video is not a part of Namibia 2024. And we hope you enjoy the time together with us. And also, please, for this video, to deal with your friends, Wees vir hulle hoe lyk het nou in Suid-West. Tal ken jy een paar oud Suid-Westers en tal ken ek hulle. Ons is nou hier by die jetty. Nou as daar een ding is wat voor swak op, swak op moend bekend is, dan is dit die jetty. En as jy swak op toekom, dan moet jy die jetty besoek. Maak die saak of jy al honderd keer op die jetty geloop het. Nou op die oud jetty het ek nog as kind vis gevang, een of twee keer toe ons hier by Swakop was toe het die jetty nou al vervang met die nieuwe jetty hier tussen ons kyk hoe lekker daar nou die see is nou rof want dit is nou amper amper hoogwater gaan so oor een of twee is het hoogwater kyk hy een vlag hier is aan vlarde gewaai selfs die Suid-Afrikaanse en die Duitse vlag lyk hier baie goed nie Ek sien hier staan free entrance to jetty. Nou ek weet, ek is nie doodseker nie, maar toe ons laas hier was, denk ek moes ons betaal om in te gaan. Maar is goed dat hulle dit gratis gemaakt het. Want dit is dan iets wat allemaal behoort te kan doen. Kijk een storm my branders. Kijk een storm my branders. Mense, dit is mooi. Nou as jylle nog nie ingeskyf is op ons kanaal nie Google Reispret Subscribe Maak seker dat jy die klokkie druk Een van die daas aan nieuwe videos Nou hier by die jetty is een restaurant Ek het nog nooit daar geëet nie want ek dink is te dier The Tug restaurant Jy betaal sê maar vir die location vir die ligging Hier kan jy nou sien hoe rof is die water hier by Swakop Hoor jy die machtige drening by die jetty op Swakop mond Nou hierdie jetty is op cementpilare gebouw, is het ook klein bykie dikker as die boorpunt wat ons net nou gesien het daar by die swemplek waar my hulle die gaten geboor het vir die oud jetty Hulle sê hierdie was een boorpunt gewees toe hulle die oud jetty destijds gebouw het 1911 tot 1914 Die boorpunt was gebruik om die sê kom die gaten te boor waar hulle die pale ingesit het op die ene van die dag en die jetty het opgeroes En hy is toe so hier, by die einde van die 80er jare, begin 90er jare, was hy verklaar as 
That was the original drill bit that they used from 1911 to 1914 to construct the old jetty. All the beams that you see there in front of you on the old jetty, that drill bit drilled the holes into the ground and into the rock foundation under the sea. For me, it feels as if this jetty is slightly longer than the original one. If you know, please let me know in the comments. This video was taken in June. That is a time when you get Oosweer. That is literally weather from the east. And in Namibia, it comes with sand and wind and dust and a lot of hot air blowing in from the interior to the coastal region. Often that comes with a lot of rough seas that you see in front of you. Maar hier van die jetty af kan een mens nou mooi sien Daar so is die Voerman House, die hoge dammeratoren wat ons opgegaan het en aan die kant toe, daar is die viertoren en daar by die punt, net so achter die punt, dis die mole met die swemplek net achter dit Don't forget to take pictures as iemand vir jou vraag vir jou rechtig op die jetty by Swakop was, wees vir my foto en sê, kyk nie daar. En die ouwe staal jetty wat hier was, die Eister jetty, hy was net op een vlak. En die jetty wat ons een paar jaar terug hier gebouw het, en is ek al toe nog op die herrik jaar terug, en ek nou sê een paar jaar, hy kom so neer, en moet die oor na ander gedeelte toe, the old jetty was a favorite fishing spot in Swakopmund because of the fact that you could get a bit of a distance into the water you didn't have to stand on the side at the beach while throwing in your line to fish there also were no steps like these the whole platform was basically on one level now the difference in height gives you a better view En hier nou nog een beter uitkijkpunt. Hierdie swart volkies word een duiker genoem. Hulle sit so op die water en dan duik hy so af om vissies in goed te vang. A duiker in Afrikaans is literally a diver. This bird dives into the water for its prey. And here closer to the end of the jetty we can see the guys fishing and also here you have the best vantage point to see anything around. This is the cold water of the Benguela current that meets up with the warmer water of the Mozambique current at Cape Agalas in South Africa. The Benguela sea stream flew off the western kant of Africa. Swakopmund is also called Little Germany a klein uitslag en ons is bezig om video's te neem met de lens van Carl Zeiss wat het uit was ek wil net veel en nog branders afneem want ek kan nie genoeg van hierdie branders kry wat so hard loop nie kyk hoe gaan hy branders hy spoel nou tot teen hy klippe this is the Atlantic Ocean in its full glory. Lekker man, this is lekker. And we are here by the jetty, by Swakop. Op pad terug, windhoekse kant toe. Ons sal nou gauw vinnige kyk of hulle hier donut het. 
van die moeite waard is. Kijk die branders. Ongelooflik nee. Nou hier is hier weer die jetty opkom. Is hier een donut plek. Waar je even een oliebol kan koop. This is the 1877 donut bar. Zal gaan kijken If you have a sweet tooth, then this is the place for you. This is apple crunch, normal Berliner, jam donut, choc Nutella, choc delight. I actually forgot the rest of the names of the donuts, but you get the idea. This is a place you can find a good donut. Even a donut with bacon or chili. And with a good donut goes a good coffee. Was it now here by the donut bar? It was a coffee donut to get. So then, if you know where that all is, as I can only name can do. Mensen hier is baie vriendelijk en het goed lijkt baie baie lekker. Het is koos weer en zwak op en het is alles hier bij die branders. Oké, okay, hier is een apple donut met appelboe op. En dan hier is een lemon cheesecake. Hey, die andere donut is een maple bacon. A chocolate delight. Ay, it's a peppermint crisp. Here is a chocolate with Nutella in it. Here is iemand zeker with an apple crunch in And a caramel. And your gewone jam donuts, your gewone oliebollen. Daar so. Mensen, dit lijkt er erg bij lekker. Oké, okay, hier is die lemon cheese cake. Bijzag. Mensen, proef die cheese cake. En die proef die lemon. En, en dan heb je een beetje droog van die, van die onderste. Weet je wat mensen noemen? Een ban. Dat is niet een ban, nie. maar hoe dit is lekker wordt. Het is zo so romerig. Het is ook niet te zoet. Het nie. is lekker. Mm. Want als je hier naar Mubbie maak je ook haar vol petrol wanneer je kans krijgt. Als het een keer in die Tosha zonder petrol staan en toen was aan, is wat die petrol bij je. Dat is kampen geweest. So, je gooit je petrol in wanneer je kans krijgt. Je is zwak op een genoeg vol staties, maar je weet nooit wanneer het opgaat. The other thing is, when you can't get it, you can't get it. Okay, and now we're going to go back to the park.